بسم الله الرحمن الرحيم التسبيح والحمد من حق رسول الله والأنبياء أن يحمدوا من غير تسبيح يحمد الله لكن وردت في الآيات الكريمة أن هناك فسبح بحمد ربك في آية النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره وكذلك وردت في فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين في سورة الحجر وردت في سورة طه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وهكذا في بقية الآيات الأخرى لماذا جاء التسبيح مع الحمد وهو منطق رسول الله صلى الله عليه وآله الذي من حقه أن يحمد بترخيص إلهي من غير تسبيح يقع الجواب هو أن التسبيح الذي يسبحه النبي هنا قبل الحمد يقع على تلك الأقاويل التي قالوها والشبهات التي أثاروها والدعاوى التي أقاموها ضد عملية التوحيد حينما يتهمون الله أو يستهزئون بالدين أو حينما يشركون بالبارع عز وجل فلا بد أن يقع تنزيه على هذه الدعاوى لتنسخ ثم فتطهر الساحة ساحة النبي صلى الله عليه وآله ثم يبدأ الحمد لله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين ويبشر I'm